Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. 25 лет назад в Греции, убили штатного киллера Ореховской ОПГ Александра Солоника и его подругу. Только что местные силовики задержали предполагаемого участника расправы. Кто он и что теперь ему грозит? 48-летний Аким Корслиадис Пантийский грек из Грузии. После распада Советского Союза получил гражданство Греции, затем уехал жить на Кипр. Корслиадис прилетел в понедельник в 10.30 из Ларнаки, на похороны родственника, но ему уже в аэропорту Солонников надели наручники. Он давно находится в розыске, и был арестован на основании выданного греческими властями ордера, за непредумышленное убийство Александра Солонника, и его пассии 22-летней модели Светланы Котовой, а также нарушение закона об оружии. Ордер на его арест был выписан, еще в 2005 году. В этом же году за ряд заказных убийств в России, были осуждены видные орехи киллер, Саша Солдат, Андрей Гусев, Андрей Филиппов. О том, что Корслеадис прилетит в Грецию, местных полицейских предупредил Интерпол. Информацию об участии Корслеадиса в убийстве Салоника силовики, могли получить, от лидеров Ореховской ОПГ Сергея Буторина и Марата Полянского, которые когда-то отбывали срок в Испании, за незаконный оборот оружия. Интересно, что арест Корслеадиса, пришелся на новый процесс над лидерами Ореховских, которых сегодня обвиняют, в попытке убийства офицера милиции давнем преступлении, 1998 года. В чем именно состояло участие Корслеадиса, в убийстве авторитета и его подруги, в настоящий момент выясняется. Так или иначе, преступник может избежать наказания за сроком давности, инкриминируемое ему убийство, произошло в 1997 году. Жизнь и смерть знаменитого киллера Ореховской ОПГ Александра Солоника, является готовым сценарием забористого криминального боевика. Родившийся в 1960 году, в советском кургане Солоник пытался стать милиционером, но с распадом СССР сделал карьеру в криминальном мире. Жизнь киллера известна, дерзким побегом из столичного СИЗО, матросская тишина, и любовными историями. Но основную славу Солоник получил за способность, безупречно выполнять заказы на убийство, и блестящее владение оружием. Например, он мог одновременно стрелять из двух рук, за что его прозвали Александр Македонский, или Саша Македонинин. В Грецию Солоник бежал от многочисленных проблем как с законом, так и с братвой. Там он быстро сколотил преступную группировку, куда вошли бежавшие от закона российские бандиты и репатриировавшиеся пантийские греки, которые быстро перекроили преступный мир южной страны, потеснив даже албанскую мафию. По данным греческих правоохранителей, в ОПГ Солоника входило около 50 человек. Базой ОПГ Солоника была роскошная вилла в Лагонисе, элитном курорте на юге Греции. 25 января 1997 года по приглашению Салоника к нему в Грецию, прилетела Светлана Котова, известная российская модель, участвовавшая в конкурсе красоты Мисс Россия в 1996 году. Несмотря на то, что в финале Котова не получила корону, с ней заключила контракт, ведущая на тот момент модельное агентство Москвы «Красные звезды». Девушка познакомилась с Салоником, в 1996 году, в одном из ночных клубов Москвы, где он отдыхал под вымышленным именем русского экспатрианта-бизнесмена Владимира Кесова. Из Греции в телефонном разговоре с матерью девушка сообщала, что все хорошо, она приятно и романтично проводит время. Это был ее последний звонок. Как выяснилось, еще в конце 1996 года Ося начал опасаться, что активно разыскиваемый, и много знающий Салоник в случае задержания, может рассказать о заказах. Тогда главарь отправил в Грецию бригаду чистильщиков, Александра Шарапова, Александра Пустовалова и Андрея Гусева. Они поселились на шикарной вилле, которая находилась неподалеку от дома, где Салоник жил вместе с Котовой. Чтобы не вызвать опасений, к киллеру пошел имевший с ним хорошие отношения, Саша Солдат. Пустовалов пригласил Салоника на следующий день отдохнуть, на одну из местных дискотек. 
ничего не подозревавший киллер согласился, и ночью заехал вместе с Котовой на виллу к убийцам. Они пригласили его выпить. Как установили российские исследователи, во время непринужденной беседы Гусев, неожиданно одним ударом сбил Салоника с ног. Затем Саша Солдат набросил ему на шею веревку и задушил. После этого Пустовалов убил подругу киллера, сломав ей подъязычные кости, а затем расчленил труп. Тело Салоника бандиты вывезли в лесистую местность, и там закопали. Останки Котовой бросили, в заранее выкопанную в другом месте яму. Тело нашли благодаря схеме, которую кто-то подкинул российским рубоповцам, находившимся в те дни в Греции. Позже пошли слухи, что Саша Македонский на самом деле жив. Через три месяца следователи нашли чемодан, в котором были спрятаны останки подруги Македонского Светланы Котовой.